Kopra ang ikinabubuhay ni na Divina dito sa barangay Antipolo, Gasan Marinduque. Ay, matagal na po ako dito sa, ano, sa Fortress. Pagkabata ko na po dyan ako. May 50 anos na ako ngayon. Pagkababa ng mga kopra sa bundok, pauusukan niya ito at patutuyuin. Nagsinusungkit po, tapos iipunin mo po yun. Pag naipon mo, nabubunutan ng ganyan. Pag nabunutan, bibiyakin. Tapos tataw po dyan sa kanyang... Ano yung uh, gagatungan mo ng bunot? Pag pagkatuyo po nun, no, na, titikali naman po yun. Natanggal sa bao. Alagay mo po sa sako. Tapos pag na sako na, babayuhin yun. Tapos papasan yung pababa para madala mo dito sa patag. Dalawa hanggang tatlong beses kada linggo nila ito ginagawa. ang daan ni Divina papunta sa pagbebentahan ng mga kopra. Tumatawid siya sa tulay na pwedeng bumigay anumang oras. At yung pagtuloy po ang problema talaga namin pag uh, masira na. Talo na po pag nagkauna, nago talaga yung lupa sa ilalim. Mababa na naman yung amin yung tulay. Kundi bagsak na naman ang bagsak yung pababa. Mula sa Priority Development Assistance Fund o PIDAF ni dating Congresswoman Carmen Cita Reyes ang pondong ginamit sa pagpapagawa ng tulay na ito. Mula 1978 hanggang 1998 at 2007 hanggang 2010, Nagsilbing kongresista rito si Carmen Cita Reyes. Naging gobernador din siya mula 1998 hanggang 2007 at 2010 hanggang sa kasalukuyan. 1995 nang matapos ang pagpapagawa ng tulay na ito sa barangay Antipolo. Hindi na raw matandaan ni Governor Reyes kung magkano ang nagasto sa pagpapagawa ng tulay. Patay na rin daw ang ininyero na namahala sa proyekto. Sa record ng Department of Budget and Management o DBM, mula 2008 lamang, may detalye ng mga proyekto mula sa PIDA. Nagpadala na kami ng sulat sa ahensya para alamin kung magkano ang nagasto sa pagpapagawa ng nasirang tulay. Wala pa kaming natatanggap na sagot. Lahat ng bridges dito sa Marinduque, whether nasa National Road or elsewhere, except for two bridges, ay ginawa ko when I was a member of Congress. None of the bridges here were uh, constructed through provincial funds. Dahil napakahirap ng Marinduque. Labing anim na metro ang haba ng tulay. Actually, nung araw na ginawa ko yun, it was a box culvert. Pwede na. But now, sabi ng aming uh, provincial engineer, and here is our, uh, one of our engineers who's in charge of uh, the municipality of Gatan says, hindi na pwede ang box culvert. Dapat talaga tunay na bridge now. Tatlong beses na itong nasira at ipinagawa. Yan po umam dati ay kuwan, spillway lamang. Dahil yan po ay pababa ang ano niya. Ang pababa po siya dahil pataas po ito ay. Eh minsan po yung pag nagabara yung buhangin doon sa ano, ay eh, sa taas din po nadaan ang tubig. Tuwan-tuwa po kami dyan noon at kami dyan na rin nagalaba noon. Nung masira yung dike doon sa bandang baba doon, Nabulwat po yun, ay eh, nasira na rin po yung ano na yan. 
Huli itong nasira noong 2015. Dalawampung taon pa lang ang tulay noon. Ayon sa eksperto, dapat ay tatagal ng limampung taon ang isang tulay bago ito masira o makitaan ng pagkasira. O dati po dito sa amin ay ang mga tulay po ay may mga barandilya na pwedeng dumaan po yung mga karitila, ano po, yung kalisa. Ay ngayon para pong medyo high-tech na po ngayon, na wala po yung mga kalisa, nilagyan na po nila ng flooring na siminto yun. Kaya may sa ibawa po may flooring na siminto po yun, ano po. Yun, yun po ang dito po noon. Kaya alam po siyempre sa, sa wiyang palad po, may bumagbog, bumagi po ng noon po, noong December 26-27 po yata yun, 2015 ano po, ay nag po ngayon po yun, na bumaba po nga ni, Signal number one ng Bagyong Nona noon sa Marinduque. Ang mga opisyal ng barangay ang gumawa ng pansamantalang solusyon. Palagari po kami ng mga kukulamber po, ano, nilagyan po namin yun doon. Bago nung nagawa po ng FMR dito yung kwam po, yung munisipyo, ay eh, ginawa po nila ng paraan, kumuha po sila ng tubo. Inilagyan po ng tubo, kaya medyo maayos-ayos po at nakadaan po yung katulad po ng inyong sasakyan. Ano? Si Divina, sa jeep pa isinasakay ang mga kopra niya noon. Dalawampung piso ang bayad niya papunta at pabalik ng bayan. Mula nang gumuho ang tulay noong 2015, tricycle at motorsiklo na lang ang pinapayagang dumaan sa tulay. Anim na pong piso ang pamasahin niya balikan gamit ang tricycle. Isandaan at walumpung kilong kopra ang naibenta ni Divina sa unang biyahe niya. Nakalagay ito sa tatlong sako. Less three, three kilos. Eh, naintay na tatlong sako pa. Tapos pag na kilo na lahat, saka ba't nababayaran? May halos pitong sako pa siyang ibebenta. Kaya dalawang beses pa siyang babalik para madala ito sa bebentahan niya. Kung tutuusin, pwedeng isang sakay lang ito sa jeep. Napakahirap po dahil hindi po makapasok ang mga mabibig at nasasakyan na kailangan naming merong mga ihatid na mga materialis na mabibig at sa ilaya ay hindi po makapasok. Mahirap po magluwas ng produkto kasi sira po yung ating tulay. Hindi po makadaan yung mga katulad ng jeep, hindi po makadaan. Ang bis na nakukuha po yung produkto dun sa ilaya, ay ngayon ay hindi po sa sakripisyo, dito po dadalahin. Ang napakahirap po sa mga magulang ng mga estudyante, talaga napakahirap po ma'am. Dahil siyempre, saan po sila dadaan? Ay wala naman pong magandang daanan po dito, nakita nyo naman po. Ang problema ng mga taga-barangay antipolo, matatagalan pa raw bago masolusyonan. Wala pa pong malinaw. Madalas po akong napunta doon sa ano sa provincial. Wala naman pong specific date silang binigay. Ayon sa Kapitolyo, hindi raw prioridad ang pagkukumpuni ng tulay. Hindi raw kakayanin ng kanilang pondo ang gagastusin. Labing anim na milyong piso kasi ang kakailanganin para maipagawa ito. Kung meron nagsasabi about our responsibility for uh, the antipolo which yes, we are aware of that. Pero saan kami kukuha ng pera? According to DPWH, ang 1 million meter of a bridge at this point in time would cost a million pesos. One lineal meter of bridge. Ilan ni, ilan lineal meter yun. Mahigit anim na raang milyong piso ang internal revenue allotment o ira ng probinsya ngayong 2018. Pero may ibang bagay paraw na mas mahalaga kaysa sa tulay. Sixty percent of that goes to PS. 
may MOOA pa. Nakamana pa kami ng utang na 75 million from the previous governor, Governor Carion, ng 75 million payable in 15 years sa land pa, na kinukuha as a guarantee sa aming era. Kaya kinukuha nila at kumukuha yan ng about 12 million a year for amortization. Ano naman ang titigain ninyo sa amin? Ha? Meron kaming malnourished. Meron kaming may sakit because of uh, the uh, toxic, toxicity brought about by Mark Hopper and the Mark Hopper disaster. Ilan ang aming mga uh, plastic anemia cases? Humihingi naman daw ng tulong ang probinsya sa DILG. Well, you know, we had the good news the other day. Ang sabing ganun ng DILG for the Carsada ay isasama daw nila siguro, hopefully, next year ang bridges. Sina Divina at iba pang residente. Magtitiis muna sa sitwasyon ng kanilang tulay.